Herkese merhabalar. Merhabalar arkadaşlar. Bugün ne konuda konuşuyoruz? 17. Dünya Tetrisim Şampiyonası ortam. Doha'da başlayacak önümüzdeki günlerde Katar'da. Kimler favori? Kimlerden beklentimiz yüksek? Rekor gelecek dalları var mı? Türk atletlerinin durumu? Kısaca bunlara değinelim. Şimdi bu seferki Dünya şamp- şeyi, Şampiyonası farklı bir yerde. Katar'da. Katar, Doha'da Katar'da. Hava sıcaklıkları, normal sıcaklıkların çok çok üstünde Tabii. olacak. Dünya Kupası öncesi bir deneme yapıyorlar. Tabii. Pistin denemesi, stadın denemesi, hepsinin denemesi. Hatta şampiyonanın yapılacağı Hamad stadı. Sırf şampiyon için, dünya şampiyonası için yapılmış bir stad. Ee, i̇lk defa deneyecek atletizm şampiyonasında. Ve ilk defa soğutma deneyecek. Yani gündüz hava sıcaklıkları 40 dereceleri bulacak. Tabii. Ee, 40 dereceleri bulan sıcaklıklarda atletler performans sergilemek zorunda kalacaklar. Bu yüzden değişik bir şey olacak atletizm şampiyonası. Performans etkisini yani çevresel etkilerin, çevresel şeylerin, atletlerin performanslarının etkisini de görebileceğiz. Atletizm şampiyonlarının da favori ya da en çok seyredilenin prime time'ı Tabii. şeydedir. 100 metre koşularıdır. En çok merak edileni. Özellikle erkeklerde 100 metre koşularıdır. Bu sene e, erkekler 100 metrede e, açık hava favori artık Hüseyin Bolt'tan sonra açık hava favorilerin kalmadığı e, bir dönemdeyiz. E, Hüseyin Bolt'un arkasından gelen Johan Black e, ya da Amerikan Justin Gatlin. Hı hı. E, Nahil Aylı sanıyorum 100 metrede yarışmayacak. Tabii o 200'ü de, tercih 200'de etti. Yarışacak. E, o yok. O yeni çıkan bir e, süperstardı. E, onlar arasında geçecek bir turnuva olacaktır. De Gris var bildiğim kadarıyla. Evet, bir de, e, İngiliz. E, bu sezonun en iyi derecesini yapan Christian Coleman. Christian Coleman var. Ki son şampiyona da biraz ucundan da kaçırdı şampiyonluğu da bu sefer belki muradına erecek gibi duruyor. E, Johan Black Jamaikan'ın yani, favorisi olur. E, Johan Black'ti de ya şu aklıma geliyor. var mesela. Ya düşünsene 2000'lerin ortasında sana diyorlar ki ya 100 metrede 9.69 koşacaksın. 200 metrede de 19 26 boşacaksın. Ya hani o zaman hani şey düşünür ya 10 sene boyunca ya, ya. bu sporu domine edeceğim ama öyle olmadı tabii Hüseyin Bolt. Biz, biz seninle bunu term, e, teknoloji konuşurken konuştuk. Animetrix serisinde, Matrix'in Animetrix serisinde e, sprinterlerin e, teknolojiyle gelişimiyle ilgili bir bölüm var. İzlemeyenlere tekrar tekrar hatırlatmış olalım. Onda da böyle. Teknoloji için içine girdikten sonra bu saliseler, saniyeler çok değersiz kalıyor yani hani e, sen diyorsun geçilmez dediğin 996'lar şimdi a, atıyorum 958 Hüseyin Tabii. Bolt'un 958'i falan hani e, açılacaktır çok daha fazla açılacaktır. Kırıldığı zamanki kadar ulaşılmaz gözükmüyor. Gözükmüyor. Şu an. Bu arada e, 100 metre erkekleri kapatmadan e, bir sürpriz isim daha söyleyeceğim arkadaşlara. Nijeryalı Oduduru var. E, Amerikan kolej e, yarışlarında 986 koştu. Hem yüzde hem iki yarışacak. Onu da takip edin arkadaşlar. Sürpriz yapabilir. Ama şey, e, yani Coleman'ın favori olduğu, Johan Blake'in, Gatlin'in, Gras'ın, e, Akin, Akines'in, Mine'nin e, ikinci, üçüncü e, sırada olduğu bir yüz metre erkekler final izleyeceğiz büyük ihtimal. Ee, Kadınlar yüz metre de... Sheridan Price mı var? Bana biraz şey gibi geliyor ya. Yani hani bir kalite sorunu yokmuş gibi ya. Hı. Yani her ne kadar e, Griffith Joyner'ın yüz metre rekoru yani şöyle söyleyeyim, Hüseyin Bolt'un rekorunun kırılması, kadınlar rekorunun kırılmasına daha kolay. Yani o kadar iyi bir derece. Hmm. Yani i̇yi atletler var. Elaine Thompson, Elaine Thompson e, Dinesher, Smith, Talu. Ki Talu'dan da her zaman bir sürpriz beklerim ben. Gene son dünya şampiyonu Tori Bovi de yarışacak ama biraz formsuz. Hani madalya şansı olur mu? Biraz şüpheliyim, bu saydığımız isimlerin arkasına gelir gibi geliyor. E, yani sıralama yaparsak, e, Price, e, Smith, Elaine Thompson, Talo aralarına e, her zaman girmeye aday. Bence ee, Price'ın da son şampiyonası olabilir. Coleman bu arada erkekler 200'de de yarışacak. E, Lice gibi tek dalı tercih etmedi. Evet. Onu... Coleman da var. Ama Noah Lice bu sene 19.50 koştu. Tüm zamanların e, ilk 5 derece arasına girdi. Çok iyi e, bir derece. Lice'ın şöyle bir hikayesi. Çok fakir bir çocukluk yaşıyor. Yani. Bayağı fakir bir çocukluk yaşıyor. Ee, annesine yazdığı bir mektup var bu şampiyon öncesi. Anne diyor e, hatırlar mısın diyor babasıyla annesi ayrı. Annesinin yanında kalmaya başlıyor. Çok bildiğin yani e, Amerikan rüyası yaşama, yaşadığı yani. Anadolu'nun ee, bağrından kopmuş değil mi? Bağrından kopmuş gibi. E, hatırlar mısın diyor 11 dolara do- ayakkabılar görüp de alamadığımız dönemleri hatırlar mısın diyor. E, yazdığı annesine böyle bir şey var. Annesinden çok büyük feyiz alıyor. Çünkü annesi de hırslı bir insanmış. E, yani bazı şeyleri almak için mesela 
şeyde çalışıyor, bir AVM'de ya da bir markette e, satış temsilcisi olarak çalışıyor. Belli primler kazanıyorlar ya belli bir şeyden Hı -hı. sonra. Araç ödülü var birinde, şu kadar çalış yaparsın. Kadın onun için gece gündüz çalışıp araç kazanıyor falan. Hı -hı. E, senin bu e, adanmışlığını ben de yaşıyorum şeyde diye. Çok şey var. Laylis yani böyle giderse iyi zaten. Ya şey, en, hani bence 200 metrenin açık ara favorisi yani. 22 yaşında. E, ben geçileceğini çok düşünmüyorum. Yani altın madalyanın. 200 metre değil mi? Tabii 200 metre de. E, Ramil, bizim Ramil. Ya yani Ramil. Ne oldu şey, Ramil hemen eledin Ramil'i lan? Ya şöyle e, yani hani şunu söyleyeyim Ramil Gulev için. Normalde özellikle 100 ve 200 metre hani sprint dalları siyahi atletlerin ha. dalı. Orta fiziki yapıları dolayısıyla. Yani Ramil Gulev'in orada olması, 20 saniyenin altında koşması, dünya şampiyonu olması hakikaten çok büyük başarı. Yani bu sezonda, bu sezon koştu yani 19 e, koştu. Madalya mücadelesi verecektir e, ama Noel Ice'ı hani Gulev de değil, diğer atletlerin geçmesi çok zor ya. Açık ara favori. Tabii tabii açık ara favori. Ee, dediğim gibi e, sürprizlerde, Johan Black de bu arada 200 metrede Yarışıyor. yarışacak. Ee, gene e, Odudur M100 M200 yarışacak. Sürpriz adaylarımdan biri. Simmine yarışıyor mu? Ee, Simmine yok. Ee, Michael Norman da yarışmıyor. O 400 hmm. metrede yarışacak. 200 metrede bu sene Noah Ice 19.50 koşmadan önce, bir önceki yarışta zannediyorum. Geçmişti Noah Ice ama ya dediğim gibi Noah Ice'ın açık ara favori olduğu e, i̇kincilik, üçüncülük mücadelesinde de gene 4-5 atletin e, sıkı bir yarışını izleyeceğiz diye düşünüyorum. Rekoru kıramasa bile bence 19 Eylül'ün de altına koşacak Noah Lays. Kadınların 200 metresine gelirsek... 200 metre ile ilgili ben şöyle bir bilgi vereyim. Bak 200 metrelerin ikinci 100 metresi ilk 100 metrelerinden daha uzun, daha hızlı geçiyor. Yani ilk 100 metrede aldıkları hızdan devam ediyorlar. 200 evet. metreleri buluyorlar. Çok daha hızlı geçiyor. O yüzden ikinci 100 metrede hız arttıran sprintini de değer evet. yarışlar seyredersin. Ve o gücünü koruyan Gücünü koruyanları evet. seyred. E tabii Hızlı biraz da şey hani hızını alarak tabii. Ya hızını alarak geliyor ayrı ama evet. şey yorulmuşluğu tabii tabii. Yani o, o gücü de tabii. korumak çok önemli korumak hakikaten. Evet. Erkeklerde benim pardon, bayanlarda şaşırdım. Shona Miller Uibo ben favori görüyordum. Sonra listelere baktım. 400 metreyi tercih etmiş. Sakatlıktan döndü ama 21 74 koştu Diamond Trophy'de. Yılın en iyi derecesiydi. Hani ben 200'de çok açık ara favori görüyordum onu. 400'ü tercih etmiş. Son dünya şampiyonu olduğu e, kul var zaten. E, onun dışında gene 100 metrede bahsettiğimiz isimler. E, Elaine Thompson, e, Talu, Dinesh Smith gene burada var. Son dünya şampiyonu Daphne Skippers var burada. Ama hani bu sefer madalya şansını çok az görüyorum. E, yani bu atletlerin biraz gerisinde kaldı bu sene. Ha, 100 metreyi unuttuk. E, Blessing Okakbere hem 100'de hem 200'de gene madalya adaylarından. Ee, dediğim gibi 100-200'de kadınlarda kalite sıkıntısı yok. Çok çekişmeli ve iyi derecelerin olduğu bir yarış izleyeceğiz bence. Gene 22, 22 saniyenin altında olacak derece. Çok %99. Birinciyi tahmin etmenin en zor olduğu dallar bence kadınlar 100-200 metre. Çünkü birbirine çok yakın. Sürekli birbirini geçen atletler var. Günlük performans çok belirli olacak herhalde. Ya izlemesi senin açısından en zevkli dal hangisi desen herhalde 110 metre erkekler engelli derim ben. O da her ne kadar e, McLeod, e, Shubankov, bir de Ortega var. Diamond'da tropi kazandı. E, onlar favori gözüküyor ama e, iki tane Amerika atlet var. E, Dane Roberts ve Grant Holloway. Bu sene 1.13 koştu, 1.12.98 koştu. Onları da takipte kalın arkadaşlar. Sürpriz kovalayabilirler. E, başarılı derizler çünkü Sürpriz saniye. kovalamak falan da aynı at yarışlarındaki gibi olmuyor mu? Yani bu da bir nevi yarış ortam. Yani. Favori at, plase at, sürpriz ve bomba. Aynı ülkeden geliyorsan ekürisin. <gülüyor> o da olabilir. Ama şimdi burada şey olur ya. Bilmiyorum. Amerikalıları da kendi içinde ayırmak lazım. Şimdi Amerika'dan bir ton atlet var ya. <gülüyor> 100 metrenin engelli kadınlara da hmm. e, değinelim. Dan Yılın'ın açık ara favori de e, tabi dünya rekortmanı kendileri arasında büyük ihtimal ilk iki paylaşacaklar da eğer bir startta hata ya da bir engele takılma olmazsa. E, ikili arasında geçeceğini düşündüğüm bir yarış. E, rekor gelebilir mi? Olabilir. Yani öyle birbirini yukarıya çekecek iki tane atlet var. Daniel Adams da kendileri arasın. Hmm. Hani rekorun e, ya potansiyel gelebileceği dallardan biri yüzme tabii, takımlar. Rakip, rakibin ne kadar kuvvetliyse rekora o kadar yakın oluyor. Tabii tabii. Yani şimdi hani tek başına bir atlet e, koşmasıyla birbirini yukarı çeken hmm. atletlerin koşması farklı oluyor Fark. tabii. 400 tamam. metrede gene 200 metrede nasıl Lies favori ise 400'de de Michael Norman bir o kadar favori. 400 metrede kadınlarda rekor bu arada çok uzak ya. Yani Kaf Dağı'nın arkasındaki gibi bir şey yani. Hani şu an Selva Nasser'le şey olabilir gibi çok iyi koşuyor diyoruz da. 49 saniyenin altına zorlanıyorlar. Dünya rekoru 47 atmışlar da. Ee, yani çok zor. 400 metre engelliyi de kısa bir değinmek istiyorum ortam. Ee, yani orada 
Karstan Warhol bu sene tüm zamanlar en iyi ikinci derecesinde koştu. Ray Benjamin de en iyi üçüncü derecesinde koştu. Gene bu da hani birbirini yukarı çıkan atletlerin olduğu bir dal. Gene dünya rekoru, olası dünya rekorunun koşulabileceği bir dal. 400 metre engelli erkekler finalinde bir rekor görebiliriz. 400 çok, metre engelli kadınlar da e, Dalila Muhammed bu sene dünya rekorunu kırdı ama Sidney McClellan var 20 yaşında gene Amerikalı ki Tropi'de de geçti Dalila Muhammed'i. Hani ben her ne kadar dünya rekorunu Dalila Muhammed kırdıysa da McClellan'ı bir adım önde görüyorum. Gene bu ikisi arasında olacak bir yarış. Bu arada hani merak edenler takip etmenler için söylüyorum. Kester Samanya bu erkeklik hormonu, kadınlık hormonu muhabbetinden 800 evet. metrede olmayacak. E, Uluslararası Atletizm Federasyonu 400 ile 1600 oran, arasına oranını bakıyor. Ha, yani yani oranını. eğer testosteron oranını düşürücü ilaçlar kullanabilirsen katılabilirsin evet. diye bir karar verdi. Kester Samanya'nın yokluğunda AG vidasının açık arafa var zaten. Yüksek atlamayla, sırıkla yüksek atlamalara biraz değinelim. Kadınlarda merak yüksek ettiğimiz atlama. tek konu Maria Lassiskene'nin dünya rekorunu kırıp kıramayacağı olacaktır. Ki yüksek atlamada ben şöyle düşünüyorum ya. Herhalde dünya rekoru derecede biraz sana dayanmış gibi. Yani Maria Lassiskene... Liskene 3 kez dünya şampiyonu olacak yes. eğer bunu alırsa. Öyle bir motivasyonu var. Zaten son 3 yılda bir kere zannediyorum kaybetti. Biz Açık sahada şey... e, ya dünya rekorunu kırabilir mi? 2.06 en iyi derecesi. Dünya rekoru 2.09 bu arada arkadaşlar. Bu seneki en iyi derece de o. Yani bir de şöyle yani her yarışta da 2 metrenin üzerinde atla işte kazanıyor zaten. Yani e, hakikaten çok iyi bir atlet. Çok zor bir derece. E, yani çok Deneyecektir muhakkak, deneyecektir. Yani geçebilir mi çok? Bu seneki 12 açın 11'ini kazanmış. 11'inde, 11'inin 7'sinde 2 metreyi geçmiş. Tabii tabii. Rakip yok gibi bir şey. Yo yo yani o şey %99 dünya şampiyonu da işte herkesin merak ettiği dünya ha. rekorunu geçebilecek mi? Erkeklerde de şöyle bir şey var. Mutaz Barşim, ya bildiğin Fantastic Four'daki Reed Richards gibi bir adam. Ha. Onun da özelliği şu, yani... ev sahibinin en favori atleti. Evet, bir, ama işte sakatlıktan şey, döndü bu seneyi biraz ha. formsuz geçirdi. Formsuz geçiriyor, hiç bu sene şey yok. Yani hani bırak dünya rekorunu ben birinci olabilecek mi o konuda bile şüpheliyim yani. Ama şunu söyleyeceğim, orada da dünya rekoru 2.45 Kuba Satomayor'un. Yani hakikaten çok iyi bir derece olduğunu ben Barşim'den anlıyorum. 2.43'ü var Barşim'in, en formda olduğu zamanlarda 2.43'ü geçti. 2.46'yı denedi, atlayamadı. Atlayamadı, onda da sakatlandı. Ondan sonra ameliyata falan girdi. Yani hakikaten yüksek atlamada hem kadınlarda hem erkeklerde çok iyi e, dünya rekorları var. Kırılması çok zor görüyorum. Bu senin en iyisi ise Nida Senku. Maksim Nida Senku. Belarus 2.35 yapmış. Bu senin en iyisini yapmış. O da şey yakın bu Eylül ayı için de atladı. Evet, evet, Genç yakın. atlet. 20'li yaşları bu, başında. Eylül ayında Diamond'dan sonra Eylül ayında yine yarışlar oluyor. Onlara da katılıyorlar. Çok enteresan. Bunlar yorulmuyorlar mı ya? Tekrar antrenman ya falan mı? Bazı şey yapıyorlar. Mesela Diamond League'i atlayan atletler de oluyor. Ortağım. Evet. Yani o programın ona göre ayarlıyorlar. Dünya şampiyonasını hedefliyorlar. Sırıkla yüksek atlamada da benim şöyle bir derdim var. Yani zamanında daha e, eski arkadaşlar bilirler. Hani Sergi Bubka'nın e, yarışa başladığı yüksekliklerde e, şampiyon oluyor atletler. Evet çok düşük rakamlar e, var. Hani burada tamam bir çekişme var. Sam Kendrick, ben biraz da genç olmasından dolayı Armand Duplenci'yim. Sanki bu sene o kazanacakmış gibi Yaş geliyor bana. Yaş 20 Duplay'nin. Tabii tabii. Ee, şeyin, e, Sam Kendrick'in bu seneki rekoru 6.06 çok iyi rakam. Bu sezon yapmış yani. Ya en azından 6 metrenin üstünde bitsin istiyorum ben ya. Yani bu sez- bu sezon 6'yı sadece, bak bu, sene, bu sezon 6'yı geçen 3 kişi var. Ee, bu sene yarışacaklardan, yani yarışacaklardan 3'ü evet. 6'yı geçmiş sadece. Biri e, Lisek, biri Duplan, biri de Kendrick zaten. Onların arasında geçecek. Arası Rene Levin her ne kadar 6-16'yı atlamış bir insan olarak kesin 5-90'larda gene eğlenecek. Hiç kimse 2 sene üst üste, şey 2 şampiyonu üst üste kazanamaz. Evet. Yani çekişmenin olacağı bir dal. Hı. En azından bize çekişme yaşanacak. Kadınlarda gene isim Beyavan'ın yokluğunu hissedeceğiz herhalde. Evet. Yani ya. hem varlığıyla hem kaliteli atlayışlarıyla. Ee, o da ikonik sporculardan. E, Stefani de bir adım önde tabi. Orada tabi e, herhalde bu atletizm şampiyonası bir güzellik yarışması olsa Alişan Eyman açık ara birinci olur da e, Stefani diye geçer mi? Bu sene 482 en iyi derecesinde bu sene atladı. Zorlayabilir ama Sidorova da var tabi. Sidorova var. E, bu üçü arasında geçecekti de Stefani de bir adım önde tabi. Stefani de 2016'dan beri açık havada hiç kaybetmemiş. Major title'ların hiçbirini kayb- kaybetmemiş. Evet. 2000, Rio 2016-18 Avrupa 2017 Dünya. Ve bu seneki 13 açığında hepsini kazanmış. Ya i̇şte orada benim derdim şey ortam ya. Yani mesela 
Şimdi dünya rekoru 5-0-6 tamam mı? İsim Beyava. Ya gidip de şimdi 4.75'te biri şampiyon olduğu zaman... Sana söyleyeyim bu seninki, bu dön, seninki en iyi 4.83 zaten. Sen, sen ne evet. bekliyorsun? Bu evet. seninki en iyi 4.83. Ya o beni biraz düşürüyor. Yani erkeklerde de öyle. Ya sen şimdi 5.90'la dünya şampiyonası olur. Dünya şampiyon oluyorsun. Bir de e, atlamalara da edelim. 3 adım atlamalara. 3 adım ve uzun atlamalara ki özellikle erkeklerde 3 adımda ve e, uzun atlamada yine dünya rekoru kırılabilecek dallardan biri. Etcevarya ile e, Manyongo birbirini yukarı çeken iki atlet. 3 adım atlamada Taylor ile Will Clay. Taylor'ın 18-21'i var. En iyi derecesi. Ha, bu arada Türk atletlere de edelim. Necati Er 17 metrenin üstünde atladı. 3 adım atlamada göreceğiz onu. Yani e, tabii ilk iki atlet çok üst düzey ama yani ilk 5-6... Ta- Taylor ile Clay, Clay arasında geçecek yani başka bir tabii, şey tabii. yok. Hani şeyi demek istiyorum Necati Er için. Hani ilk 5-6 çok hayal değil. değil. Umarım iyi bir şampiyona geçirir. E, hakikaten iyi sonuç beklediğimiz atletlerden. Bunu, bunlar yani yarışmak yıldır, için yarışmayacak tabii, yani. Bunlar 10 yıldır birbirleriyle rekabet halinde. Tabii, yani. tabii, tabii, tabii, tabii. Christian'ın 3 olimpiyat, 2 olimpiyat, 3 dünya şampiyonluğu var. Tabii tabii yani burada gene Will Clay ile birincilik mücadelesi vereceklerdir. Umarım yine 18 metrenin üzerinde bir rekor kırılmasa bile 18 metrenin üzerinde atlayışlar seyrederiz. Türk atletlerden bu arada şey, çekiş atmada da Özkan Baltacı çıkacak. En iyi derecesi 77-50. Hani fena bir derece değil ama. Gelmişken Türkleri bir sayalım. 200 metrede Ramil yarışacak. Maratonda yarışacaklar var. Elvan bu sene dönüyor. Evet. 400 metre engelde, engelde Kapello. Kapello var. Yani madalya mücadele, üçüncülük mücadelesine katılabilir. Az önce söylediğin 3 adım atmadan adı Nicat Yer. Çekiş atmadan söyledin şimdi Özkan Baltacı. Özkan Baltacı. 20 km yürüyüşte e, Salih Korkmaz. 4x100'e katılacağız bu sene. İyi atletlerimizden biri jirit atmada kadınlarda Eda, Eda Tuğsuz. 5-6 mücadelesine katılacaktır. Yani Madalya da böyle çok imkansız değil aslında değil. da günün doğması lazım. 3000 metrede Tuğba Gönç Özlem Kaya var. Kadınlar gülle atmada Emel Dereli var. Evet. 5000-10000'de 10 Afrikalı sporcuların arasında girmek çok zor. Ee, ki yıllarca Etiyopya'da Gabri Selazi ve Bekele'den sonra her ne kadar İngiliz vatandaşı olsa da o da Afrika kökenli evet. Muhammed Farah Mo domine Farah. etti zaten bu sporu. Ee, çok zor aralarında bir girmek. Bir Farah yok. Ha, tabii tabii artık bıraktı o. Atletizm sporu bıraktı. World Rocket gelirse ne kadar para veriyorlar sence? Sen ne kadar verirsin? 100 bin dolar veririm. Ya. Vay, tam, tam rakamını söyledim. 100 bin. Altın madalya kaç verirsin? Ya şey o zaman 100 bin dolar değişmemiş ya o ba- şeydir var. Bilmiyorum. Ya, ya, aklında belki... kalmış yani. İlk üçüncülüğünü bilmiyorum ya o konuda. Altına da 60 bin veriyorlar. Yani şeyde altın madalya alan sporcu 60 bin. E, teamler ayrı. Teamlerde team ödülü veriyor. Tabi tabi tabi. Takım ödülü veriyor ama e, şeyde bireyselde rekora 100 bin ben az buluyorum. Dünya ya rekoru kuruyorsun ya. Şöyle hani atletizme verilen paralar içerisinde ya şöyle ben mesela Diamond League'i de az buldum. Ha. 50 bin dolar nedir ya? Nedir ya? Neler kazanıyor Bana insanlar geldi. ya? ya şu futbolca... Ki sanki Golden League zamanında daha fazla ödülür gibi atarım. Şu an tam rakamı hatırlayamayacağım ama bana 50 bin dolar az geldi. Çok az çok az. Rakamlar ben de beğenmedim. Yani atletlerin daha çok kazanması gerektiğini düşünüyorum. Arkadaşlar burada bitirelim videomuzu. Ee, abone olup takip ederseniz e, her zamanki gibi çok seviniriz. Arkadaşlar ee, yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize yorumlarınızı iyi bakın. bekliyoruz. Ee, yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.